Մասին <imitation> Այս կարուսապատման ընթացքում կամ օտարման թաղմասի ընթացքում ես երեւ պետք է սկսվի ներկայանա իմ Աննա Տիգրան Ամիրյան է ես Ֆիրդուս Տեղի շոուցում գրքի գլխավոր խմբագիրն եմ համայրենակն եմ նաեւ այդ նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկը Ֆիրդուսի Ֆիրդուս Թաղմասի պաշտպանության նախաձեռնող խմբի եւ ընթացքում մենք անցնում ընթացքում մենք հասկացանք որ սա ոչ միայն մշակութային կամ առանձին նեղ մասնագիտական խնդիր է այ մի լայն խնդիր մի մեծ հարց է ընդհանրապես կապված քաղաքի կենտրոնի պատկերի հետ թե ինչ ենք մենք ստանալու մեկ տարուց երեք տարուց ինչ է լինելու այս վայրում հա հանրապետության հրապարակին կից ինչ է կառուցվելու երկար տարիներ ես հետազոտել եմ այս թաղամասը աշխատել եմ բնակիչների հետ աշխատել եմ տարբեր մասնագետների հետ որովհետեւ հասկանամ այս թաղամասի ինքնությունը պատմությունը հավաքագրել ենք բանավոր պատմություններ աշխատել ենք լուսանկարների քարտեզների ամեն ինչի հետ եւ վերջի վերջո մշակութային ու պատմա մշակութային կարևորությունը ու յուրահատկությունը այս թաղամասի մեր համար դարձավ ավելի հասկանալի հասկանալի եւ ավելի պարզ եւ հիմա բացի այդ խնդիրներից որ մենք արդեն հետազոտել ենք զբաղվել ենք կան մի շարք ուրիշ խնդիրներ Եվ այդ խնդիրների շուրջ խոսում են տարբեր մասնագետներ եւ այս ասուրիսի ընթացքում մենք փորձենք լուսաբանել Ֆիրդուս Թաղամասի կառուցապատման հարցը եւ լսել տարբեր մասնագետների կարծիքները ուրեմն ներկայացնեմ մեր այսօրվա բանախոսներին Հայք Մարտիրոսյան Transparency International Հակակոռուպցիոն կենտրոն Նինա Կարապետյան Հերսինգյան Ասոցիացիա Անայիտ Սիմոնյան մարդու իրավունքների հետազոտության կենտրոն, Սերգո Տոնոյան ճարտարապետ պատմաբան Երևան իշարանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ եւ վերջում ելույթ կունենա Արա Շահումյանը, Ֆիրդուս Թահամասի բնակիչ, հարվեստագետ, ես առաջարկում եմ բոլոր լրակրողներին ելույթների զեկույցներից հետո միանալ մեզ, ես կանեմ փոքր շրջայց Ֆիրդուսում փոքր դուր եւ կպատմեմ 
հիմնական մշակութային շերտերի մասին, այս թահամասի, եթե հետաքրքրված լրակող ներկան միացեք, հիմա շատ ժամանակ չգրավեմ և խոսկը փոխանցեմ Հայք Մարդիրոսյանին։ Բարև ձեզ հարգելի գործ ընկերներ, ես կներկայացնեմ Վիրդուսի թաղամասի կամ 33-որ թաղամասի իրավական գործ ընթացի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները և դրա հիման վրա մեր կազմակերպությունը ներկայացրել է արդեն նախոր չապատ հանցագործյան վերաբերյալ հաղորդում իրավապահմ Ինչին է վերաբերում ընդհանրապես իրավական գործ ընթացա, որից ելնելով այսօր արդենիս կետ կաղաքաշինական ծրագիրը բավականին մշուշոտ է երեում։ Տեսեք, 33-որ թաղամասի կամ վիրդուսի թաղամասի հետ կապված իրավական ընդվորում տարած գձրգբերող է հայտահարվել Սիթի Սենթր դիվելեպ մնտենքերությունը, որի հիմնադիրը հանդիսանում է Եդուարդ Մելիկյանը, այնվետև այդ գործ ընթացում, որպես կարուսապատող ներգրավել է բավականին տխուր � Ավելին այս գործ ընթացներում ակնհայտորեն որև է վինանսական երաշխիքներ, որ ծրագիր է կիրականացվի այդ կազմակերպությունները չեն ներկայացրել, ընդվորում պետությունը ակնհայտորեն փորձել է ոժանդակել անհասկանալի այդ կազմակերպությունները արտակին վարկային ռեսուրսներ ներգրավեն և ներգրավելուց հետոն նույնիսկ այդ պայմանագրերը որև է ձևով չեն հրապարակվում, գախնի են պահվում և որև է ձևով ծրագիրը չի իրականացվում պաշպանության մեխանիզմների վերաբերյալ։ Եվ ես ամենից հետո 2018 թվականի մարդ ամսվա վերջին դարձյալ տարածքը հրջակում է գերակը հանրային շահ և ձերկ բերող ճանաչում է ձիանար ընկերությունը, որի հիմնադիրը նույն � Ես պայմաններում ձիանար ընկերությունը, որպսի փորձի ծույց տալ իպր մրցակցություն է տեղի ունենում տարածքների ձրգբերման հետ կապված և կաղաքաշինական ծրագրերում, 17 ընկերությունը հիմնում, նույն հիմնադիրը Եդուարդ կաղաքաշինական ծրագրեր ներկայացնեն լավագույն լուծումներով տարածքը կարուցապատելու վերաբերել, այս գործ ընթացը բնականաբար իրենում պարունակում է բավականին լուրջ կորուպթյոն ռիսկեր, որովհետև ընկերություններ, � վերաբերյալ արկա է կրիական գործ, այդ ընկերությունները և նրանց հետ պող կապակցված անձիկ ներարված են այս գործ ընթասներում։ Ընդվորում կարավարությունը հրաժարվում է հերապարակել դարձյալ այսօրվադրության � համապատասխան գործարքների իրականացման մեխանիզներում չարաշահումներ թույլ տալու վերաբերյալ։ Մասնավորապես տեսեք կաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որի կաննադրության հիման վրա այդ կարույցը պետք 
քայլ չի ծայրանալ այս տեսանկյունից եւ կառավարությունը որևէ ձևով չի արձագանքել համապատասխան կազմակերպության պաշտոնական ամբուծությունը սա է հիմնական իրավական գործընթացը ինչը կատարվել է 33-րդ թաղամասի նկատմամբ եւ բնականաբար այս գործընթացների ձեռնելով այսօր պետք է կառավարությունը ամեն ճանկ գործադրել որովհետեւ այդ գործընթացը լիներ թափանցիկ նրանում ներառված չլինեին նախկինում կոռուպցիոն գործարքներում ընդգրկված կազմակերպությունները այնիշ մենք տեսնում ենք հակառակ գործընթացը այսինքն անտրավաբանական ձևով նախկին այն կառույցները որոնք ձախողել են որոնք ընդգրկված են եղել կոռուպցիոն գործարքներում որոնց վերաբերյալ արտա են քրեական գործեր ընդգրկում են այդ ծրագրերում եւ անհասկանալի ձևով չի ներկայացնում հիմա ինչ ֆինանսական երաշխիքներ են ներկայացվել այդ կազմակերպությունները որ ծրագրերի իրականացման հարցում ձախողումներ չեն լինի իսկ այդ ձախողումները բնական առաջին հերթին պայմանավորում են քաղաքացիների իրավունքները սեփականության բնագավառում իրացնելու առումով այսքանը եթե հարցեր չկան ու մենք շարունակ ենք կան ट्रांसपेरेंट որը Transparency International հակա կոռուպցիոն կենտրոն։ Ավանց հանգամանից ներկայացնենք։ Բարև ձեզ ես Նինա եմ իրավապաշտպան։ Ինչու ես որոշեցի միանալ այս նախաձեռնության այս շարժմանը թվում է թե խնդիրա որը վերաբերվում է ավելի շատ հատկապես երբ ներկայացվել է արդեն հաղորդում հանցագործության մասին եւ գործը պետքա գտնվեր արդեն իրավապահների տիրույթում եւ գտնվեր նաեւ ճարտարապետների հետաքրքրության հա մշակութային արժեքների պահպանության ոլորտում ինձ անկեղծ ասած նու մեղ մասած զայրացրեց մեր իշխանությունների արձագանքը որտեղ ես լսեցի հետեւյալ հայտարարությունը հա որ ուր անդեղ մշակույթային արժեք անդեղ սարայներ են այդ այդ արտահայտությունը ես լսել եմ դեռևս հյուսիսային պողոտայից սկսված ես սկսել եմ այս գերակա շահը շահարկվել ու ամեն ինչը ներկայացվում էր որպես սարայներ հա իրանց պատկերացրած սարայները ես ու հասկացա որ մենք ինչ որ մի խնդիր ունենք լրջագույն խնդիր ունենք գնահատման խնդիր ունենք ես ուզում եմ հասկանալ մեր ներկայիս իշխանությունը ինչու չի արձագանքում որովհետև ինչի հետ համեմատած են օրինակ համարում որ Երևանի 100 մոտավորապես ասենք տարվա պատմություն ունեցող շինությունները տարբեր միայն Ֆիրդուսի մասին չի խոսկա 100 150 տարվա պատմություն ունեցող շինությունները դրանք սարայներ ինչի հետ համեմատելով են ասում եթե նորա նորա դուրս պրծուկ այսպես ասած օլիգարխների տների հետ են համեմատում այո սրանք սարայներ են որովհետև այս այս տները ճուրեն ոսկեզոց զուգարաններ ոսկեզոց դռնի բաներ հա ռուջկաներ իհարկե իսկ իհարկե իհարկե համեմատության մեջ սրանք կարող են համեմատվել բայց սա մեր մշակույթն է սա մեր պատմության մի մասն է մենք չենք կարող ուղակի թույլ տալ որ Երևանը դառնա քառակուսի ստանդարտ այնպիսի մի քաղաք որտեղ որը ոչ մի բանով չի տարբերվում օրինակ չգիտեմ եվրոպական ցանկացած երկրի մեզ հիմա փորձում են բացատել որ օրինակ նույն հյուսիսային պողոտան տեսեք ինչ գեղեցիկա գեղեցիկա բայց ինքը Երևանին Երևանը չի ներկայացնում մենք չպիտի ունենանք այնպիսի իրավիճակ որտեղ որ մենք չենք ունենա այս ժամանակահատվածի համար պատմական մշակութային արժեք ունեցող տարածքներ մենք ինչ ենք մենք փոխանցելու մեր զավակներին հա մենք այդ ժամանակաշրջանի ինչ պատմական հուշարձաններ են փոխանցելու այն որ քաղաքի կենտրոնը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում մեծ փողերի համար դա բոլորին հասկանալ դեպի մենակ Երևանի խնդիրը չի վստահաբար դա ամբողջ աշխարի խնդիրն է բայց ինչքանով ենք մենք պատրաստ պաշտպանել մեր մեր իսկ պատմությունը եւ մեր իսկ քաղաքացիների իրավունքները սա այստեղ է խնդիրը մենք Հուսեն Պողոտայի ժամանակից սկսած հիմա արդեն ստանում ենք շուրջ 10 հա ավել տարի անց ժամանակ մենք ստանում ենք որոշումներ մենք ինչ ենք անելու մենք հիմա թույլ ենք տալու որ նորից խախտվեն մեր քաղաքացիների իրավունքները ոչ ինչացվեն պատամշակութային արժեքները ու հետո սկսենք նոր մտածել հետին թվով թե ինչ ենք անելու սա ուղակի անթույլատրելի տարբերակ է ես վստահ եմ որ սրանում իրականում մեղք ունեն նաև հենց Երևանա բնակները չասեմ բնիկները որտեղ դա դառավ մեծ պատմություն է մեծ բոլոլա դարձավ Երևանա բնակները որոնք չպայքարեցին իրենց քաղաքի արժեքների համար որևէ անգամ 
մեծ ծավալով չկարողացան կազմակերպել պայքարը ու սա բացառ եք հնարավորությունը երբ մենք կարող ենք միավորվել ճիշտ այս պայմաններում ճիշտ դժվարա կազմակերպել այդ հարցերը բայց ամեն դեպքում ես գիտեմ որ նաև նամակը հա մշակութային ներկայացիչների հա մշակույթի ներկայացիչների գիտնականների իրավաբանների մասնագետների տարբեր ոլորտի մասնագետների համատեղ նամակը հրապարակվել որոնք որ իրենց ձայն են դժգոհության եւ բողոքի ձայն են բարձրացրել ինչ ներկայացրեց իմ գործ ընկերը դա իհարկե հիանալի որոշում էր դիմել իրավապահմարներին բայց անկեղծ որ ասեմ ես մեծ սпасումներ չունեմ իրավապահմարմիններից որովհետեւ ոնց հիշում եք այդ նույն տրամաբանության մեջ աշխատող այդ նույն գրեթե նույն կազմով աշխատող իրավապահմարմինները փուլ տվեցին որպիսի խախտվեին նախորդ գերակաշահ ճանաչված քրկին ապորինի գերակաշահ ճանաչված Երևանի բնակիչների իրավունքները այնպես որ անկեղծ օրեն ես ոչինչ չեմ սпасում ես իրավապահմարմիներից միակ տարբերակը կը լինելույա մեր բոլորի ճնշումը որպիսի թույլ չտանք որ մեր քաղաքը մեր Երևանը ուղակի քանդու քարափան են ու մենք շարունակենք ապրել միայն այդ ապակեպատ հա գուցե եւ մի քիչ ավելի ասում եմ ակուրատնի սարքած բայց ամեն դեպքում դա Երևանի պատկերը չի դա հին Երևանը չի Երևանը ունի իր երբ շատ վիրավորվում են բնիկ չբնիկից ես ցոտքի պիտի ասում եմ այդ թեման բաց եմ Երևանը ունի իր կալարիտը Երևանը ունի իր տրամադրությունը իր բնավորությունը իր կատակները իրանց երկերը բնորոշ հասկանում եք դա կալարիտ է այդ կալարիտը ողելու համար անհրաժեշտ է նաև որպիսի մենք ունենանք այս հին բակերը այս հին շենքերը թող ոչ մեկ չնեղանա որովհետև գյումրին գյումրեցիներինն է շիրա սպիտակը սպիտակցիներինն է չի գիտեմ կիրովականը կիրովականցիներինն է մենակ Երևանն է որ մեր բոլորինն է բայց մի եւ նույն ժամանակ մի նեղացեք Երևանը ունի իր կալարիտը ու այդ կալարիտը մենք պիտի պահենք ու պահենք նաեւ STP շենքերը այս հին շենքերը ողելով շատ շնորհակալություն չճարաշահեմ ձեր համբերությունը եթե հետո ինչ որ հարցեր լինի ասելու ես էլ կպատասխանեմ Այարկե Ախում խումբա ես ես Այստեղ երևի հա ավելի ակտիվ աշխատող կասեմ որովհետև ես բոլորովին վերջերս ինչպես ասի բոլորովին վերջերս եմ միացել խմբին որովհետև իմ պատկերացման խնդիրը այլ հարթության մեջ պիտի արդեն լուծված լինել բայց վերաբերմունքից նոր իշխանությունների վերաբերմունքը ինձ ուղակի վրթովեցրելա ես կարծում եմ որ մենք բոլորս մեր նվազագույն մասնակցությամբ պետք է հնարավորություն ստեղծենք ավելի ուժեղ սարկելու դարձնելու այս շարժումը բայց սղաներ այսա կպատասխան են երեք ես օրակարգի երևի խախտում եմ ուղակի այդ ձեր հարցին պատասխան եմ եւ շարունակեմ դեռ այդ քանի հասկանալի չի բայց հա ուսանում ավելի հասկանալի կդառնան այդ իրավական հարցերը ինչ մնում է բնակիչների հարցին ուրեմն դուք հարցրեցիք արդյոք բնակիչները համաձայն են կամ համաձայն չեն իրականում հետաքրքիրն այն է որ 2008 թվականից 2000-ականներից սկսած եւ գերակաշահ ճանաչում էս թաղամասը սկսում է մի շատ տխուր ոնց գործ ընթաց հա նախ սկսում է քայքայվել էս համայնքը որտեվ էս թաղամաս ունի իր համայնքի պատմությունը ես սկսում եմ քայքայվել նաեւ շինությունները ճարտարապետական իր ի սկս բանե տեսքը ֆիրդուս թաղամասի Եվ այդ ամենը արում այն պատճառով որ գերակա շատ ճանաչելուց հետո բնակիչները գրեթե իրավունք չունեն ոչ մի աշխատանքներ վերականողական աշխատանքներ վերավաճառքի ոչ մի աշխատանքի իրավունք չունեն իրենց սեփական տներում երբ ժամանակ առ ժամանակ կարծապատոները սկսում են ապամոնտաժել տարբեր շինություններ իսկ հարևանությամբ շարունակում են ապրել մարտիկ դա այդքան էլ նորմալ չի երևի հա ու բնակիչները ստիպված են լինում լքել իրենց տները որտեվ իրենց տները վերածում են ինչ-որ շին հրապարակի իրենց բակերն են վերածում շին հրապարակի բացի դա այն օրը մի քանի անգամ իրենց դուրը թակում են կառուցապատողները եւ հիշեցնում են որ սա իրենց սեփականությունը չի սա գերակաշատ ճանաչված հողա եւ իրենք անընդհատ խոսում են հողատարածների եւ չափագրում են այդ մետրաժները որպես հողատարածներ այսինքն երբեք չի գնում խոսքը տան մասին ու դա շարունակում է արդեն 20 տարի դա շատ լուրջ տրավմա է համ համայնքի համար համ ամբողջ թաղամասի համար եւ հիմա ասել որ բնակիչները լքում են համաձայն են կամ համաձայն չեն 
դա այդ քանել ճիշտ չի որովհետև բնակիչները անընդհատ գտնվում են ողոքե բանական ճնշման տակ եւ մինչ այսօր ձեր կոլեգաները լրակրողները շատ անգամ մոտեցել են բնակիչներին ինչ որ նյութեր հավաքելու եւ մոտեցել են կառուցապատողի ներկայությամբ եւ բնակիչը ազատ չի կարողանում արտահայտի իր կամքը ուզում այն կստա մնաթե չի ուզում Այո։ Դա իրենց սուվերեն իրավունք դա։ Հիմա Հիմա հարց, թե ոնց է վերածվել արնետանոցի այդ մասերը, թամասի ոչ բոլոր մասերն են, որովհետև ձեր ասած այդ հայտարարություններից հետո աշտակների ու արնետանոցների մասին շատ բնակիչներ վրդովված են, որովհետև իրենց տաները ընդհանրապես արնետանոցների նման չեն։ Եվ իրանք նորմալ շարունակում են ապրել սա բնակելի թաղամաս է եւ բացի դրանից այն բնակիչները ովքեր ուզում են լքել թաղամասը իրանք պետք է ունենան իրավունք եւ ազատություն ինչպես բոլոր բոլոր մնացած բնակիչները Երևան քաղաքի եւ ամբողջ Հայաստանի իրենց գույքի հետ իրենց անշարժ գույքի հետ իրենց տան հետ վարվեն ոնց իրենք են կամենում ոչ թե ինչ որ պարտադրված քանի որ սա գերակաշա է ես պետք է վաճառեմ ու պետք է վաճառեմ կոնկրետ կազմակերպության կամ բնակիչներ որ բողոքում են որովհետև իրանք ուսում են վաճառեն ուրիշ կազմակերպության օրինակ բայց իրենց թույլ չեն տալիս իրանք պարտադրված են դա հանել դա առաջ երթին երկրորդ երթին ինչի է վերածվել արնետանոցի դա նույնպես կառուցապատողի մեղքն է որովհետև երբ որ ինքը քանդում է մի շինություն եւ հենց կիսականդ վիճակով պահում է 20 տարի իհարկե կողքի տներն էլ սկսում են ինչ որ դուրս գրել բացի դրանից դա քաղաքային իշխանության խնդիրն է որովհետև կան ուրիշ վերնակուլար թաղամասներ էլ Եվ նույն վիճակն է, դու գիտեք։ Մենք հիմա շրջայցի ժամանակ կտեսնենք, ոչ թե կան ոչ թե միայն ինքնաշեն տներ, կան նաև նախագծված ճարտարապետների կողմից շինություններ փյուրդուսում։ Կա կոնստրուկտիվիզմի շենք, որը երբեք չի ունեցել ոչ մի խնամ։ Եվ այդ ժամանակ, ասենք թե ուրիշ թաղամասներում նույն տիպի շինությունները ունեցել են իրենց խնամքը քաղաքային իշխանությունների կողմից։ Այս քանը կներեք շարունակենք հա չխանգարեն մեր օրը դարձը։ Ողջունում եմ բոլորին եւ շնորհակալություն որ եկել եք, քանի որ իրապես հանրային կարևորության հարցի մասին այստեղ խոսքը գնում, երևի մոտ նստեմ, որ ավելի լավ լսեք։ Ես Անահիտնեմ Սիմոնյան, մարդու իրանքներ հետազոտությունների կենտրոնի գործադիր տնորենն եմ եւ այս գործընթացում ներգրավված եմ Թեյի Փրև քաղաքացի եւ Թեյի Փրև հետազոտող իրավապաշտպան։ Այս հարցը կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է նաեւ դիտարկել եւ նախ եւ առաջ մնացած բոլոր շերտերի հետ մեկտեղ պետական քաղաքականության եւ պետության քաղաքականության տեսանկյունից։ Պետք է հասկանալ, որ մենք չենք խոսում ընդհանրապես մեկ թաղի մասին, մենք խոսում ենք քաղաքականության մասին, մենք խոսում ենք պետության մոտեցման մասին։ Մենք պետք է հարցադրենք, թե որքանով է նման գործընթացը, որը ոչ առաջինն է Երևանում եւ ամբողջ Հայաստանում, եւ չգիտեմ ինչ որ բանից ուշում է, որ վերջինն էլ չի լինելու, եթե ամենը շարունակվի այնպես ինչպես հիմա է ընդհանում, որքանով է մարտա կենտրոն եւ որքանով է բխում քաղաքացու իրավունքներից։ Եթե պետությունը եւ պետական արձանները իրենց որոշումները կայացնելիս պետք է առաջ առաջ նորթվեն կառուցապատողի շահի պաշտպանությամբ այնել այնպիսի կառուցապատողի որի հետ այսքան խնդիրներ կան կոռուպցիոն ռիսկերի մի շարք կասկածներ կան որ ծնթասների անօրինականության կասկածներ կան ինչի մասին արդեն խոսեցինք սա չի կարող հանդիսանալ հայաստանի հանրապետության կառավարության կողմից առաջադրվող քաղաքականության գից այն ինչի մասին դուք հարցը բարձացրեցիք եւ Տիգրանը անդրադարձավ սա հենց պետական քաղաքականության հարցն է ես ուզում եմ յուրաքանչյուրս գիտակցենք որ նման իրավիճակում կարող է հայտնվել յուրաքանչյուրի ստունը եւ բնակարանը քաղաքաշինությունը դա մի ոլորտ է որը շատ սերտ կապի մեջ է սոցիալական մի շարք հարցերի հետ եւ քանի դեռ պետությունը չունի քաղաքաշինության այնպիսի քաղաքաշինական քաղաքականություն որը բխում է բավարար բնակարանային պայմանների ապահովման իրավունքից բավարար սոցիալական պայմանների եւ սոցիալական պաշտպանության իրավունքից մշակույթային իրավունքների պաշտպանությունից մենք չենք կարող դա դիտարկել ընդհանրապես իբրև ինչպես ցավոք սրտի նշվեց հա 
Երևանի ավական ու հունցի 13-ի նիստի ժամանակ, բարոն մեջչանի կողմից, սա բիզնես չի, կաղաքաշինությունը բիզնես չի, կաղաքաշինությունը դա պետական կաղաքականության շատ կարևոր ոլորդ է և առնչվում է մարդու մի Աստ կարուցապատողի բիզնես շահերի և մոտեցումների, ես արդեն չեմ խոսում ընդհանուր նախագծի հետ կապված խնդիրների, թե այս նախագիցը երևի արդեն ճարտարապետները այդ մասին կխոսեն, ընդհանապես ոնց է պատրաստվում ն Բայց կա անձի շահի, կաղաքացու շահի և իրավունքի կողմից այս գործ ընթացը շատ խնդրային է և բացարձակապես մարդակ ենտրոն չէ։ Եվ սա է կարծում եմ առաջնային խնդիրներից մեկը։ Այս գործ ընթացը բարձացնում ենք արդեն որոշ ժամանակ, պետք է պատասխան ստանան։ Եվ սա մի քանի հոգու այստեղ ներգրաված են և բնագիչներ երկու մեծ տորագրահավակ է իրականացվել, մեծ տորագրահավակներից մեկին շուրջ երկու � ճարտարապետների և մշակույթի գործիշների այն մի ստորագրահավակի շրջանակներում, թե Հայաստանից, թե Սպյուրքից և թե արտասահմանից են միացել, առանցքային պահանջը թե դաթարեցումն է կարուցապատման և թե մի շարկ իրավական գործ ընթասների հետ կապված հարցադրումներին պատասխանել է, պատասխանել է թե ինչու է կրկին ներգրավված նախքին կարուցապատողը, որի հետ այդ կան Սոցալական տնտեսական իրավունքները, ինչքանով են հաշվի արնվում այս գործ ընթացի շրջանակներում, այս բոլոր հարցադրումներին մենք սավոգ սրտի դերևս որև է ուղիղ, պաստահեն, պատասխան չենք ստացել։ Այսօր մենք նաև Հայստան հերպության ազգային ժողովի պատգամավորներին, հանձնաժողովների, յուրակ բոլոր հանձնաժողովների շրջանակներում, այսինքն հանձնաժողովներին ուղարկելու մոտեցումով որոշեցինք առաջնորդվել, ինչու, որև հետև իրապես հարցը Ես իհարկե կծանկանայի, որպեսի արդեն պատգամավորներից, պատգամավորների շրջանում այս հարցը կննարգվեր և արդեն արձագանք տրվեր, որով հետև սա իրապես հանրային լայն արձագանք ստացած խնդիր է, և սա վերաբերվում է Եվ հույս ունենք, որ իրապես իրենց հիր կորոշումը և իրենց մասնակցությունը կաղաքացու շահի պաշպանության տեսանքյունից կպոխի այս գործ ընթացի ընթացքը։ Եթե ավելի առաշկայական հարցերկան իհարկ է։ Մուշակույթի գիտեք, 
ճիշտ գաղափարը պիտի կիրառի որովհետե ես դերակա շահի անվան տակ առանձին մոտենա ես ուղակի կներեք արձագանք եմ հա ձեր ասածին Ես ուզում եմ վերաձևակերպել ձեր հարցադրումը, ես ուզում եմ վերաձևակերպել ձեր հարցադրումը, ինչ ընտրություն է տրամադրում պետությունը բնակչին և կաղաքացում։ Սա է ճիշտ հարցադրում է։ Եթե չի մնում, չէ, եւ չէ, սա պետք է լինի մեր բոլորիս հարցադրումը եւ սա ժամանակի եւ տասնամյակների հարց չի։ Պետությունը հենվելով քաղաքացու լավագույն շահի, քաղաքացու շահի եւ քաղաքացու իրավունքի իր կողմից ունեցած պարտավորությունների վրա պետք է իրավիճակը կարգավորի տրամադրելով մի շարք այլ ընտրանքներ, որոնք միանշանակ բխելու են իրավունքի եւ շահի պաշտպանությունից։ Այս այլ ընտրանքները այս պահին չկան, չէ, այս այլ ընտրանքները այս պահին չկան, այն գնահատումը մետրաժի որը որ իրականացվել է։ Մենք բազմիցս այդ հարցին մեր շրջանում էլ անդրադարձել ենք, բայց կառավարությունը եւ պետությունը եւս այդ հարցին չի անդրադառնում, օրինակ որքանով է դա արդարացի վճար։ Չի անդրադառնում այն հարցին, թե մարդիկ այսքան տարի զրկված լինելով իրենց բնակավայ, իրենց բնակարանը բարելավելու, բարեկարգելու, ինչ վնասներ են կրել, ինչ վնասների փոխհատուցման մասին խոսակցություն պետք է գնա։ Այս անձինք ինչ այլ ընտրանք ունեն տվյալ պահին իրենց գույքի տիրապետման տեսանկյունից։ Այսինքն անհատին դնել պարզապես բարացիորեն անելանելի վիճակում կամ շարունակում ես ապրել մի թաղամասում որտեղ գնում է կառուցապատում անհատ այսքան ստրեսային այո բնակչի համար սա շատ ստրեսային իրավիճակ է եւ ես ուզում եմ մենք բոլորը սա հասկանանք ոչ մեկ չի ուզում անհատ գտնվել մի իրավիճակում որի շուրջ ինչ որ բան է տեղ մենք բոլորս ուզում ենք հանգիստ ապրել զգալ մեզ պաշտպանված եւ ապահովված մենք այո բայց չիրացումը եւ բնակչի օրինակ սեփականության սոցիալական իրավունքները իրարամերջ չեն այսինքն անպայման չի եթե անգամ բնակիչը եթե անգամ սա պահպանվում է եւ ինչ որ մի կալ նախագիծ է առաջադրվում եւ այդ նախագիծը առաջադրվում է բաց մրցույթի օրինականության բոլոր պահանջների շրջանակներում եւ հանրային գերակա շահի վերաբերյալ բոլոր գործ ընթացները իրավունքահենք տեսանկյունից են ընթանում թե կուս թե բնակիչների մի մասը ցանկանա որպես իր իրեն փոխհատուցում տրամադրվի արդար փոխհատուցում եւ գնա այլ տեղ ապրի մյուս մասը ցանկանա մնալ եւ մնա այստեղ եւ այն բնակավ այն բնակարանները որոնք որ որտեղից անձինք ցուց է դուրս կգան իրենք եւս ընդհանուր ճարտարապետական նախագծի մաս են կազմելու եւ պահպանումը սրան է վերաբերվում այսինքն ոչ թե հողին հավասարեցնել եւ ինչ որ անհասկանանի ճարտարապետական տեսանկյունից անգամ ես շատ հեռուլնելով այդ դաշտից ես երբ որ այդ նախագծին նայում եմ ես ինձ համար սարսափելի է որ նման բան պետք է կառուցվի եւ պետք չի ես սա շատ մանիպուլյատիվ դիսկուրս այս երկուսը հակադրելը սրանք բացարձակապես հակադիր խոսակցություններ չեն շատ լավել համադիր են եւ հնարավոր է եւ պետք է պահպանել թե մշակույթային ժառանգությունը քաղաքի տեսքը դիմագիծը պահպանել բոլոր ընթացակարգերի օրինականությունը եւ պահպանել անձի քաղաքացու իրավունքը եւ շահը այս ամենի շրջանակներում իսկ բնակիչների հետ կապված կարծում եմ արդեն հաջորդ խոսնակը ավելի մանրամասն ես իրոք շատ ցավում եմ եւ օգտվեմ այս առիթից ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բնակիչներին որ այս պայմաններում ուղղակի դիմանում են որտեղ սա շատ շատ բարդ է այսպես ապրելը երբ 20 տարի գտնվում ես կառուցապատման մեջ երբ քեզ վրա անօրինական ճնշումներ են գործադրում կառուցապատողները գալիս են լրագրողները երբ քո բնակավայրը վերածվում է ինչ որ անհասկանալի քաոտիկ վիճակում է հայտնվում եւ կոչ եմ անում մեկ անգամ եւս կառավարությանը միանշանակ այս գործընթացի իրավունքահենգությունը եւ մարտակենտրոնությունը վերականգնել որտեղ այսպես չի կարող շարունակվել սա շատ տխուր նախադեպ է հեղափոխությունից հետո ժանգությունը Ինչ է նշանակում գերակաշա դա նշանակում է որ մեր բոլորի համար օրինակ պիտի կառուցեն մայրուղի մեծ մայրուղի պիտի կառուցեն այրապորտ որը չկա ասենք այդ տարածաշրջանում ու դրամա բայց երբ որ գալիս է սեփականատերը 
ու իրան նեղ անձնական բիզնես շահերն է այդեղ կիրարում, հա, ինչ հարեցին Հուսայն պողոտայում, որ անդ է գերակաշա, այդ որն էր ընդեղը գերակաշա, այդ այռոպորդ սարկեցին, ճանապար սարկեցին, ինչը սարկեցին, Իմաց եք հաջորդիվ գալու են ձեր բոլորի դրները ճարդեն, հա կաղաքի կենտրոնում, ովքեր ապրելու են։ Ու ասվեն բարը ձեզ մենք եք կլին գերակաշա, սրանց հետո դուք ձեր պապականտուն այլևս չեք վայլելու, սրանից Ես հասկանում եմ, որ իդեպ շատ շատա մեծ մանիպուլացիայի չապը շատ մեծա։ Կաղաքացին պիտ իրահունք ունենա ինք նուրույն ընտրելու, գերակաշ այպ առագայում մի փոքր տենց վերապահում կա, բայց կաղաքացին պիտի հնարավորությունը նա ինքը որոշիր ասեպականությունը ոնց ատնորինում։ Ու ոչ մեկ չի կարագասի դու սրանից հետո, էլ ես տարածքի տերը չես։ Սա պետ Արվեստագետ առաշահոնյան, դուք ասում եք բնակիչ, ես բնակիչ նեմ, իմա ինչպես խոսկս այսպես կսեմ։ Վրագրողների հարցերից պարզա դարնում, որ մենք հասրակության որոշ մի շերտ չի հասկան մինչի մասինա խոսկը։ Կա սեպականատեր, ես սեպականատերի զավակն եմ, ներկայասնում մեր ընտանիքը, հիմա էստեր։ Սեպականատ իրոչ իրավունքները պաշտանված է մեր սամանադրությամբ, կաց եմ առաջին կետերից մեկնը։ Ամբողջ այս գործնթացը � Անիվը նորից պտատում ենք, որովհետև եթե սեպականության իրավունքը խաղթվում այնչպես ասեցին նախոր բանախոսներիցս մի քանի հոքի, արդեն ատեղից սկսում է ինչ ուզում ես հնարի, ինչ բար ուզում ես ասա, ինչ միտ ինչպես ասեցինք մագիստրալի, որը պետությունը պետա զարգացնի, տնտեսությունը զարգացնի, կամ կայերանի, կամ չոր մի բանի համար։ Ոչ տը ինձ անից վերսնեն տան մեկ որիշ այլ օլի գարխի։ Հիմա թե մեխանիզները ոնց հակատարվում ինչ ալինում, արդեն եկրորդ հարցա, թե ոլի գարխիկ ինչոր համակարքի մեջ, որ այդպես են իրանք փող աշխատում։ Եվ ինչոր թվեր են նշում 20 միլիոն, 200 միլիոն, 70 միլիոն, ինչոր թվեր են ասում, որոնք պետական մակարդակով, տացի ծաղալու թվերը, պետության � Այսքան մարդու անանգը ստացնի և նորից այդ անարդարության ալիքը պահի այս բարձունքի վրա, սա ապսուրդը։ Մենք բոլորս մասնակցել ենք այդ թավշա գործովություններին և հույս ենք ունեցել, որ պտիկ առանց բնակիչի գիտակցության, եթե անգան բնակիչը չի գիտակցել, հաճարել այդ ռոպեին հազար դոլարով կաղաքի կենտրոնում իրա տարածքը և գնացել է բանք, չէ գիտեմ, մի գյուղում ապրումա, այդ բնակիչի շահը հետ մենք շատ ենք և շատ ուրախ են, որ նման հավատքով մարդի կաղաքացիներ, որոնք իրանց պետականության մասն են մտածում, ոչ տեպ թիրդուսի մեկ սեպականատ իրոջ համար։ Մենք ձգտում ենք բոլորս միասին, որպեսի որենքը աշխատի և 
օրենքը աշխատի իր շահ մեր մշակույթի ոչ թե մեկ անհատի այդ թվերը դուք մեզ մի տվեք հիմա այսօր Ֆիրդուսի բնակիչները քանի հոգի ամենացել շատ բարդ է ասել բայց այդ կուր համայնքը իրան ներդրում նա ունեցել է սպետականաշինության բոլոր ժամանակներում թե սովետական 20-ական 30-ականների ժամանակ պապս եղել է շատ կարևոր կազմակերպիչ եւ ներկայացիչ սովետական հայաստանի կազմակերպողներ եւ հայերս եւ իմ սերունդի եղբայրներս այսինքն բնակիչների ես բաներով մի քիչ դժվար է խոսել շնչայով ես լինում էլի արա շահամյան արվեստագետ ցնցրեմ իբանել ասեմ էլի մարդու իրավունքը տոկոսով հատով մի հաշվի ցնցրում եմ ուղակի մարդու չէ այդ մոտեցումս մեզ դու քորեն փոխեք էլի ասում եմ մտնի չի կարող ասում եմ դասված ճարտարապետ եկեք արև ձեզ ճարտարապետ պատմաբան Սերգո Տոնոյան Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Ես ինձ մտ տպավորություն է որ մենք շատ շատերը մորանում են մեզ անում որ 2020 թվականն է այլ ոչ թե սովետական միությունը չեմ սա ասում Ֆիրդուսու ինչպես նաև այլ թաղամասների այս օտարման երևույթը ցակելա սովետական հասարակարգում երբ նոր ձևավորված սոցիալիստական հասարակարգը եւ այդ հասարակարգ առաջ տանող մեկ կուսակցությունը որոշում էր թե ինչպես է լինելու իր պետության սահմաններում ապրող բոլոր անխտիր բոլոր բնակիչների ապրելու ձևը պայմանները կենցաղը եւ այլն եւ այլն հիմա մեր թե այս թե նախորդ իշխանությունները կարծես այդ տարբերությունը որ այն պետությունը այլևս չկա հասարակարգներ չկա եւ փոխվելա չեն գիտակցել իրականում շատ լավ գիտակցել են եւ այդ պլանային տնտեսության մտածելակերպը շարունակում են արդեն մասնավոր բիզնես շահի անվան տակ եւ գերակա շահի տակ անցկացնելու միջոցով սա ակունքն է խնդրի որովհետեւ այս մտածողությունը թե ա այս տարածքը պետքա քանդվի եկելա կոնկրետ մշակած շատ կոնկրետ մշակած քաղաքականության սովետական քաղաքականության հետևանքով մեր պայքարի հիմքը նաև սա է որ ժողովրդ 21-րդ դարնա անկախ պետությունը իրավունքների բոլորովին այլ պայմաններ են թե սեփական ատերերի թե ընդհանուր քաղաքային միջավայրի պահպանման ժառանգության եւ սա է որ պետքա այս մտածողությունը փոխվի թե քաղաքաշինության կոմիտեում թե քաղաքապետարանում որտեղ դեր շարունակվում է սովետական աշխատելա ոճը մշակենք այս տարածքի համար գեմպլան հետո փոխենք հետո վերենք գտնենք ներդրումներ հետո մարդկանց այս ամեն ինչը տևում է 100 տարի ոչ թե 20 կամ 30 100 տարի է ինչ թե կոնդի բնակիչը թե ֆիջդուսի բնակիչը իրականում զրկված է իր թաղամասում իր միջավայրում իր կենցաղը բնակության տեսակը բարելավելու հնարավորությունից իրականում զրկված է որտեղ այսպես ասած այն գլխից գիդի սա գալու են քանդեն հիմա անցել է այդ ժամանակը սա առաջինը երկրորդը գալիս ենք նույն խնդրի մյուս դրսևորմանը ինչու է մեկ մարդ կամ մեկ կառույց որոշում այն հայեցակարգը խոսքը նախագծի մասին է այլ ոչ թե դարվում է ավելի լայն հնարավորությունների գործիքակազմի կիրառման ձևով խոսքը այստեղ տխրահրճակ նարեք սարքսանի մասին է դուք հիմա ես կխնդրեի բոլոր լրագրողներին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ արթուր մեշյանին հարցնեք ինչ բարբերությամբ է նա հանդիպում պարոն նարեք սարքսանի հետ եւ ինչ են քննարկում իրենք արդեն ավական իշխան են իշխան արթուր մեշյանը կառավարում որպես գլխավոր ճարտարապետ անպայման է հարցը տվեք որովհետեւ ակն հայտավոր ոլորտի համակարգողը շարունակում է մնալ նարեք սարքսյանը որի գործունեությունը բոլորիս աչքի առաջ է եւ այս նախագիծնել է նրա առաջարկած այսպես ասած կոնցեպտը հայեցողակարգային ինչ որ նախագից եւ այդ զրկել բոլորիս մասնագիտական համայնքին միջազգային ընկերություններին ինչու ոչ զրկել այն հնարավորությունից որ առաջարկվի նույն բնակիչներին ավելի լավ նախագից քաղաքին ի վերջո 
քաղաքի կենտրոնում շատ կարևոր հանգույց է եւ այսպես պատահական նախագծի անցկացում է այստեղ անթուլատրելա այս կապակցությամբ ձեր բոլորի ուշադրություն ուզում եմ հրավիրել մի կարևոր հայտարարության վրա որ լիազորված եմ անել այս պահին Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեն այսօր կհայտարարի հայտարարությամբ հանդես կգա եւ ձեզ կներկայացնի մեր մշակած նախագծային մրցույթի փաթեթի անցկացման վերաբերյալ այսինքն մենք եւ գործընկեր այլ կազմակերպություններ փորձել ենք այս կարճ ժամանակում մշակել մի փաթեթ որը կհրապարակենք կարծում եմ հենց այս հենց այսօր եւ նույնպես սեղ ու ժամանակներում կփորձենք անցկացնել մրցույթ որովհետեւ տանկ այդ հնարավորությունը մասնագիտական համայնքին ներկայացնել առավել օպտիմալ նախագծեր կարծում եմ այդ հնարավորությունը պետք է Երևանին պետք է օգտագործել այդ հնարությունը եւ բոլորին կոչկան եմ մասնակցել այդ մրցույթին այսքանը եթե նախագծի հետ կապված այն այն նախագծի այստեղ մի կարևոր հանգամանքի վրա էլ պետք է ուշադրություն դարձնենք այս պահին իրականում չկա նախագիծ սա էլ ամի մեծ թուրի մածություն որևէ մեկը չի կարող պնդել որ կա հաստատված նախագիծ քաղաքի քաղաքապետի ստորագրությամբ գլխավոր ճարտարապետի հավանությանը արժանացած նախագիծ այսինքն կա այն կոնցեպտը որը մշակել է ժամանակին Ալեքս Սարգսյանը որը որի որի վրա հիման վրա փորձում են նախ եւ առաջ կատարել իրացման այսինքն օտարման գործընթացը որովհետեւ տարածքները արդեն օտարված լինեն եւ նոր հետո սկսեն մտածել ինչ կոնկրետ այդ առաջարկի ինչոր ձևափոխված տարբերակները բայց այսպես ընել քաղաքի հրապարակի կողքը այսպեսի մեծ տարածքում այսպես անլուրջ վերաբերմունք պարզապես անթուլատրել է ի վերջո էլ եմ կրկնում նարեք սարքսանի գործունեությունը շատ պարզ երևում է մեր քաղաքում եւ հանրապետությունում ինչին լավ կլիներ նոր իշխանությունները ոչ թե շարունակեին համագործակցել նրա այդ այլ առնվազն գնահատական տային անցած երկու տասնամյակի գործունեությունը եւ նոր առաջ շարժվեն։ Այսքան եթե հարցեր կան։ Իսկ եղել եք այն տներում որտեղ հակառակ պատկերն է։ Միատ ես պատասխանում եմ, նախ պարոն Մեշչանը այդ հարցը ուղելա, ուղիղ շատ ուղիղ կառավարության ներկայացուցիչին, Փոխ Վարչապետի գերասենյակի ղեկավարին։ Այդ հարցը այսպես հրետորական չէ եւ ուղված էր կոնկրետ Սերժ Վարակ Սիսերյանին։ եւ այստեղ նաեւ բացահայտվում է այն ամբողջ մուտ մասը այս պատմության թե ինչու է քաղաքապետը եւ քաղաքապետարանը ամեն կերպ փորձում իր ձեռքերը լվանալ չպատասխանել որևէ հարցին որովհետեւ ի սկզբան է այս ծրագրի իրականացման պահանջը դրվել է հենց կառավարության կողմից եւ կարելի է ընդհանրել որ որոշ առումով քաղաքապետարանը նաեւ գլխավոր ճարտարապետը ընդդիմացել են կամ փորձել են ընդդիմանալ եւ դա իրենց չի ստացվել եւ փաստացի այս ամբողջ պատմության ոնց որ այդ մի փոքր արարի ավարտը Մեշչանը ուղիղ ասում է հիմա այսքան ժամանակ ես փորձեմ բացել այդ տեքստը այսքան ժամանակ որ մենք ներքին կարգով քննարկում ենք մենք ենք բարձրացնում հարցեր քաղաքացիական հասարակությունը եւ այլն այս բոլոր վիճերի հարցերից հետո հիմա դուք կարող եք պատասխանել մենք անելու ենք սա թե ոչ այսինքն պատասխանատվությունը ով է ստանձնում հարցը դրա դրան էր ուղված սա շատ կարևոր բան է որովհետև քաղաքապետանը չի ցանկանում ֆիրդուսի վերաբերյալ որևէ պատասխանատվություն վերցնել եւ հակառակը դա դնում է արտարացուրեն դնում է կառավարության վրա ա շոտ կարծ էս կոնկրետ էս հարցին ես էլ ուզեն այ շատ կարճ ազատանքերը Հայաստանում 
Ես ձեր հարցին անդրադարնամ, Հայաստանում արկա է բնակայանային պայմանների իրավունքի չիրացման լրջագույն խնդիր։ Շատ վատ բնակայանային պայմաններում ապրում են հարուր հազարավոր կաղաքացիներ։ Եվ առայսոր գոյությունչունի Միայն այն ժամանակ, երբ գալիս են կարուցապատողներ իրենց բիզնես շահերով, այդ ժամանակ հիշել անձի բնակարանային պայմանների մասին խոսակցությունը, ես տեղ արդեն խոսեցինք նաև այն մասին, թե գերակաշա հ գյուղերում, բազմաթիվ անձանց, աջակցության տրամադրման, աստ իրավիճակի հասկանալու արդյոք հնարավոր է շառունակել, թե ընդհան հրապես հնարավոր չի շառունակել այդ բնակարանում ապրելը, թե ոչ։ Սա պետական կաղաքականության, իրավունքի և պարտավորության հարց և խոսակցություն է։ Եվ ես ծանկանում եմ, որպիսի էս հարցը հենց էս հարդության մեջ դիտարկենք։ Եվ թուլ չտանք, որպիսի էս մանիպուլյածիվ Հաղաքաշինություն։ պահպանել արժեքները, պաշպանել իրավունքները։ Այս երկուսի համադրությունը տվյալ գործ ընթացում չկա, չի եղ է բացարձակապես շատ տխրահրջակ հուսյային պողոտայի իրավիճակում, բազմաթիվ իրավունքների խաղթումով ընդհանրապես վերանայվի հասկանալ, թե ինչ նախագից պետք է լինի, այս պահի դրությամ մի անշանակ պահանջդա դաթարեցնել նկարուցապատման որև է աշխատանքները, որդև մի քիչ ապսուրդի է վերացվում այս պոլոր կննարկում դերակատարումը որոշել, թե իկ ստարիների կտրվածքով, նմանատիպ հարցերը կամ այս պահի կտրվածքով, ոնց պետք է լություն, որդև ստեղ պետության պարտավորության մասին է։ Մենք մատնանշում ենք խնդիրներին, իպրև կաղաքացիներ, Դաթարեցվել ա, միև նույն ժամանակ ոչ լիակատար է դաթարեցվել և դրա մասին ավելի լավ կխոս են հենց բնակիչները, եկրորդը դաթարեցվել ա, բայ շառունակվել է ճնշումը բնակիչների վրա, այսինքն բոլոր գործ � Հայաստանց ստեղցվել է արեստականորեն, ստեղցվել է մի իրավիճակ, որտեղ վիրդուսի բնակիչը, ինքը իրատանտերը չի էլ, վորմալ արումով, ասում են հալավ, պրինցիպիք հոնն այս կոտունը գրկույք ունես, բայց 
իրան հասկացում են որ հա քոնը բայց քոնը չի հա հանգստած է այսինքն մարդուն դրել են մի իրավիճակի մեջ որտեվ դու այլևս քո այդ տարածքի սեփակը ինչ պիտի անեն պիտի հավաքեն հանրային քննարկումներ անեն հերիքա ինչ կան կուլիսային զրույցներ են անում թակուն հանդիպումներ են անում թակուն քննարկումներ են անում չեղած պրոյեկտներ են քննարկում չի կարա սա հավերջ տևի այն ամենա վատ ինչ որ մենք ունեցել ենք այս ոլորտում մեծ ճանասիրությամբ սենց վերարտադրում են հիմա ու մենք ոնց որ դեժավյուի մեջ են ենք մենք անընդհատ վերադառնում ենք այդ այլանդակ այդ աննորմալ իրավիճակները մենք չենք կարող հեղա սրտանց արած հեղափոխությունից հետո մենք չենք կարող նույն պատկերը տեսնել նույն դերակատարներին տեսնել ու նույն վերաբերմունքը տեսնել հայաստանի հանրապետության քաղաքացու հայաստանի անցան սեփականության հասենք ադրեսում արժեքների նկատմամբ այնպես որ այդ հարցը պիտի հանրայնորեն լուծվի դրան ասենք օրինակ ես չեմ պատկերացնում մասնակցություն ինչում պիտի լինի բայց դրա համար կան մասնագետներ արխիտեկտորներ կան որոնք չգիտեմ մշակութաբաններ կան պիտի իրանք այս հարցերը բարձրացնեն եւ իրավաբաններ արկեր ովքեր մասնագիտացված են ձեր հարցին որ ասում եք ոնց էր ոնց էր նկբանարել տղեք հիմա կառուցում ենք թե չէ հիմա ես հարց եմ տալի այդ նույն տղեք կառուցում ենք ես հարց եմ տալի մեր իշխանությունը տղեք մենք շարունակում ենք գերակա շահը ասում է հազար ներողություն բայց պիտի ասեմ շան տղավարի օկտագորցել է գերակա շահը մենք շարունակում ենք քաղաքացում նվաստացած պայլ հեղափոխությունից հետո մենք շարունակում ենք մեկ երկու օլիգարխի որոնք անհասկանալի թե ոնց են այս պայմանագրերը ստանում շարունակում ենք իրանց թեվու թիկունք կանգնել ու հայաստանի հանրապետության շարքային քաղաքացում նորից ոտատակ առնել իր սեփականությունը չհարգել իր կյանքի ռոնք չհարգել մենք ի՞նչ ենք անում այս այս ես ուր ենք մենք սենց գնում մեզ պետք չի եղել այդ մենք դրան չենք գնացել մեր պահանջը եղել է իրավունքի երկիր ունենալ որտեղ ամեն հայաստանի հանրապետության քաղաքացի իրան պաշտպանված չզգա է ինչքան կարան այս մարտիկ օթի մեջ ապրեն հա չէ հասկանան իրանք վերջը տուն ունեն թե տուն չունեն այս տուն իրան ձեռը ծառնելու են թե չեն առնելու ում այդ մեր խասյատ են որ սարկել ենք բանա մի տեսակ ամեն մեկը միջև իրա դուռը չի ծեցում միջև սաղից հերու ասում է դժբախտությունը զինվորյա դուռը չի ծեցում ինքը փողոց դուրս չի գալի միջև զինվոր չի կորցնում միջև իրա տունը չեն գալի չեն հանդում դուր ձեն չի հանում միջև չգիտեմ իրան ապօրի միջեն ձերփակալում կանան ինքը ձեն չի հանում այդ այդ այս այս այո դրամա մենք պետություն ունենք մենք այս ամբողջ լիազորությունները հանձնել ենք մանդատներով հանձնել ենք մեր իշխանություններին ու կներեք մեր պահանջը այո մենք պահանջը մեր մեր իշխանություններից է մենք ոչ մեկից ուրիշից պահանջ չունենք կներեք ջղայնացած լինելու համար Շնորհակալություն Գերևի ծանոթ եզափակին քաշ շնորհակալություն որ եկաք լրակալների շնորհակալություն շնորհակալ եմ եւ վերջում Գերևի ասեց մի հարցի պատասխան հա եւ որ հարցրեցին քանի հոգի են բնակիչներից տորակրել ովքեր են դեմ ովքեր են կողմ եւ այլը Ժորջան սա մեծ նաև բացի նրանից որ իրական խախտումներ կան եւ այլը օրենքի հետ կա մեծ խնդիրներ բացի դրանից սա շատ լուրջ մշակութային խնդիր է կապված մշակութային ժառանգության հետ ժառանգության պապանության հետ եւ մեր քաղաքի ամենակենտրոնում հրապարակին կից փորձում են կառուցել անհասկանալի մի տենց բիզնես կենտրոնների համալիր հա եւ դրա հետ մեկտեղ մենք կորցնում ենք վերջին ինքնաշեն վերնակուլար թաղամասը հենց այն թաղամասը նման թաղամասներով դուք բոլորը գնում եք ուրիշ երկրներ եւ հիանում եք եւ սա վերջի բնակելի վերնակուլար թաղամասն Երևանի կենտրոնում մնացածը մենք կորցրել ենք հիմա սա էլ են կորցնում թե չէ շնորհակալություն մենք այո Ես քանի որ մեր ժամանակը դա 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 զավեշտ է բարձապես եւ ծաղրանք մասնագիտության նկատմամբ այսինքն այդ աստիճան կներեք արտացան էշի տեղ դնել մարդկան չի կարելի անհնար է այդ աղյուսները համարակալել ապամոնտաժել եւ ինչ որ միտեղ Օթի մեջ այնքան որ այդ պահին ասեին որպիսի մի փոքր այս դժգոհության ալիքը նվաստ է ընդհանուրը դա Այո Հակապաստարկենց հարցն է իսկ ինչու չի ընդգրկվել 
որովհետև այն մասնագիտական հանձնաժողովը որը որ պետք է դրական համաձայնություն տա ցուցակում ընդգրկվելու կամ չընդգրկվելու մեջ կամ այդպիսի որևէ արձանագրություն չի արել կամ միտումնավոր չեն ընդգրկել որովհետև ընդգրկելու պարագայում չեղյալ պետք է հայտարարեն այն նախագիծը որը իրենք փորձում են առաջանալ բարձ բան է լի եթե ընդունենք որ սրանք մտցնում ենք հուշարձանների ցուցակ հետևաբար այն նախագիծը որը փորձում են առաջանալ այլևս անհնար կդառնա իրականացնել այսինքն խնդիրը շենքի արժեքի գնահատման մեջ չի խնդիրը այդ շենքը հիմա խանգարում է թե չի խանգարում փաստացի քան որ իրենց խանգարում է հետևաբար պետք չի այն ներառել ցուցակի մեջ ուրիշ բան էլ ասեմ որ անցալ տարի 2019 թվականին կոնկրետ արդեն իսկ հանդված սեֆտուֆից շենքը հանրապետության ներփանցքի վրա 11-ը չէ դիգրան դա հասցով 11 համարի շենքը որ քանդվեց եւ հաջորդ օրը սկսվեց 6 համարի աղյուսաշեն շենքի քանդումը կոնկրետ այդ երկու տները անցալ տարի առաջարկվել են որպիսի ներառվեն ցուցակի մեջ նորահայ հուշարձանների ցուցակում եւ այստեղ մի զարմանալի շատ հետաքրքիր պատմություն կա հանձնաժողովը փորձագիտական վերցրել է այդ շենքերը հաշվարման այսինքն դան ավելի պարզ ասած մենք շարունակում ենք քննարկել մասնագիտական փորձագիտական հանձնաժողովում հիմնավորելու այդ շենքերի հուշարձան դառնալը դա ինքնավերաբար նշանակում է որ այդ պայից սկսած իրանք չեն մերժել չեն ասել ոչ հուշարձան չի ես ոչ մի թուղ չեն ստորագրել իրենք ասել են շարունակում ենք քննարկել դա ինքնավերաբար նշանակում է որ քանդել դա պարզապես օրենքի խախտումը եթե մի բանը դեր քննարկման փուլում է որ կարող է վաղը պարզվի որ այո հուշարձանա այդ դեպքում ինչպես են ինչպես է ինչ որ մեկը գալիս ու դա քանդում սա արդեն համար մեկ ապորինությունն ու հանցագործությունն է որ տեղի է անցել ֆիրդուսին հիմա օրակարգը հետևյալն է առաջարկում ենք շրջայց հա տուր ենք առաջարկում փոքր որտիսի որ ավելի լավ ցանթանակ եթե չգիտեք թա համասի է ցանթանակ նայենք տարբեր մշակութային շերտերին եւ այլն եւ շնորհակալություն որ եկակ եթե կան հարցեր արդեն տուրի ընթացքում կփորձենք պատասխանել այսքանը